good morning dear students you are watching edu star kg2 english class ipo vande english la last video la enna pochi revision okay va idhum revision part 2 revision for term 1 part 2 adutha or pagudhi first video la nama alphabets mattum paathom illaya alphabet la enna paathom capital letters small letters adukapra write the missing letters circle only the smaller letters appra match the following கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ்க்கும் ஸ்மால் லெட்டர்ஸ்க்கும் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் இதெல்லாம் லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தோம் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போது உங்களுக்கு ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணிடலாம் வவ்வல்ஸ் கான்சோனன்ஸ் படித்தோம் இல்லையா இப்போது எதெல்லாம் வவ்வல்ஸ் ஏ இ ஐ ஓ யு இது எல்லாம் வவல்ஸ் இல்லையா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா வவல்ஸ் மொத்தம் எத்தனைமா மொத்தம் ஐந்து அவங்க என்னென்னா அந்த ஃபைவ் வவல்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா ஏ இ ஐ ஓ யு ஓகேவா இந்த வவல்ஸோட ஃப்ரெண்ட் யார் ஏ என் ஆன் ஆன் வந்து வவல்ஸோட ஃப்ரெண்ட் அடுத்து ரிமைனிங் இருக்கிற லெட்டர்ஸ் பி சி டி எஃப் ஜி ஹெச் ஜே கே எல் எம் என் P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. இதெல்லாம் என்னதுமா கான்சோனன்ஸ் இந்த A, E, I, O, U. இந்த ஃபைவ் லெட்டர்ஸ் மட்டும் வவ்வல்ஸ் இந்த ஃபைவ் லெட்டர்ஸ் தவிர ரிமைனிங் இருக்கிற லெட்டர்ஸ் எல்லாம் என்ன லெட்டர்ஸ் கான்சோனன்ஸ் அப்போ கான்சோனன்ஸோட ஃப்ரெண்ட் யார் ஏ கான்சோனன்ஸோட ஃப்ரெண்ட் யாருமா ஏ ஓகே இது வந்து நீ இது ரொம்ப பேசிக் இதை நீங்கள் நல்லா தெரி எது வவ்வல்ஸ் எது கான்சோனன்ஸ்ங்கிறது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போது என்ன ஃபைவ் ரோமன் லெட்டர்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லையா ஃபஸ்ட் வீடியோவில் இது சிக்ஸ்த்து இதில் என்ன கொடுத்துருக்குன்னா சர்க்கிள் த வவல்ஸ் அண்ட் கிராஸ் அவுட் த கான்சோனன்ஸ் என்ன செய்யணும்னா இங்கே கொஞ்சம் லெட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் எதெல்லாம் வவ்வல்ஸோ அந்த வவ்வல்ஸை சர்க்கிள் பண்ணணும் எதெல்லாம் கான்சோனன்ஸோ அந்த கான்சோனன்ஸை என்ன செய்யணும் மேலே க்ராஸ் பண்ணணும் இப்படி ஒரு எக்ஸ் மாதிரி அந்த லெட்டர் மேலே போட்டுடணும் ஓகேவாமா ஓகே இந்த லெட்டர்ஸ் தான் வரும்னு கிடையாது வேறு லெட்டர்ஸ் கூட இருக்கலாம் அந்த லெட்டர்ஸ்லேருந்து கரெக்டாக எது வவ்வல்ஸ் எது கான்சோனன்ஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் இப்போது உங்களுக்கு வவ்வல்ஸ் என்னது கான்சோனன்ஸ் என்னதுங்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சிருச்சு அதே மாதிரி வவ்வல்ஸோட ஃப்ரெண்ட் யார் ஏஎன் ஆன் கான்சோனன்ஸ் கான்சோனன்ஸோட ஃப்ரெண்ட் யார் ஏ ஓகேவா இப்போது இது மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் கொடுத்து யூஆர் என் ஏர்ன் அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க அந்த வேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு ரீட் பண்ண தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் என்னென்னு பாருங்கள் சரியா அந்த ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் கீழே பென்சில் வச்சு சின்னதாக அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க யூஆர் என் ஆனில் இந்த யூ இருக்கு பார்த்தியா ஃபஸ்ட் லெட்டர் அதுக்கு கீழே சின்னதாக ஒரு கோடு போட்டு வச்சுக்கோங்க அப்போ அந்த யூ வந்து வவ்வலா கான்சோனண்டா என்ன எழுதுமா யூ வந்து வவ்வல்ஸ் அப்போது இந்த ஸ்லீப்பிங் லைனில் நீங்கள் என்ன எழுதணும்னா ஏ என் ஆன் எழுதணும் என்னம்மா எழுதணும் ஏ என் ஆன் எழுதணும் எதுக்கு ஏ என் ஆன் எழுதணும் ஏன்னா இந்த இந்த வேர்டோட ஃபஸ்ட் லெட்டர் வவ்வலாக இருக்குது வவ்வலோட ஃப்ரெண்ட் யார் ஏ என் ஆன் வெரி குட் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் பிஏஜி பேக் அதே மாதிரி தான் இந்த பிக்கு கீழே சின்னதாக ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க அப்போ பி வந்து வவ்வலாக கான்சோனண்டா பி வந்து கான்சோனண்ட் பி வந்து என்னதுமா கான்சோனண்ட் அப்போ கான்சோனண்டோட ஃப்ரெண்ட் யார் ஏ அந்த ஏ வந்து இந்த இந்த டேஸில் எழுதணும் ஓகேவா அதே மாதிரி இப்போ தேர்டு பாருங்கள் என்ன இருக்குது ரீட் பண்ணுங்கள் ஏஎன்டி ஆண்ட் என்னமா இருக்குது ஏஎன்டி ஆண்ட் அப்போது அந்த ஏக்கு கீழே சின்னதாக ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் அந்த ஏ வந்து வவ்வலாக கான்சோனண்டா எஸ் வெரி குட் ஏ வந்து வவ்வல் அப்போ வவ்வலோட ஃப்ரெண்ட் யார் ஏஎன் ஆன் அந்த ஏஎன் ஆன் எங்கே போடணும் இந்த ஸ்லீப்பிங் லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இங்கே போடணும் ஏஎன் ஆன் இந்த வேர்ட்ஸ் இல்லை எந்த வேர்ட்ஸ் இருந்தாலும் அந்த வேர்ட்ஸ் பிக் வேர்ட்ஸாக இருந்து உங்களுக்கு ரீட் பண்ண தெரியாட்டாலும் பரவாயில்ல ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் என்ன அப்படிங்கிறத மட்டும் 
மட்டும் நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா போதும் அந்த ஃபஸ்ட்டு லெட்ரு கீழே சின்னதாக அண்டர்லைன் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு பண்ண வேண்டியது அந்த லெட் அந்த வேர்டில் ஃபஸ்ட் லெட்ரு கீழே சின்னதாக அண்டர்லைன் பண்ணிவிட்டு அது வவ்வலா கான்சோனண்டான் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க அது வவ்வலா கான்சோனண்டான் தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வவ்வலா இருந்தா ஏஎன் ஆன் கான்சோனண்டாக இருந்தா ஏ நீங்கள் எழுதணும் ஓகேவாமா ஓகே குட் நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து சிங்குலர் அண்ட் ப்ளூரல் சிங்குலர் அண்ட் ப்ளூரல் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு ஒரே ஒரு திங்ஸ் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அது சிங்குலர் ஒன்னே ஒன்று மட்டும் இருந்துச்சுன்னா என்னதுமா சிங்குலர் மோர் தென் ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அது ப்ளூரல் இப்போ ஒரு சிங்குலர் வேர்டை நம்ம ப்ளூரலாக சேஞ்ச் பண்ணுறப்போ அந்த நேமோட நம்ம என்னமா ஆட் பண்ணணும் எஸ் ஆட் பண்ணணும் அந்த நேமோட என்ன ஆட் பண்ணணும் எஸ் ஆட் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் பிஏஜி பேக் சிங்குலர் பிஏஜிஎஸ் பேக்ஸ் ப்ளூரல் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் சிஏஎன் கேன் சிங்குலர் சிஏஎன் எஸ் கேன்ஸ் ப்ளூரல் நெக்ஸ்ட்டு டிஏபி டேப் சிங்குலர் டிஏபி எஸ் டேப்ஸ் அது வந்து ப்ளூரல் விஏஎன் வேன் சிங்குலர் விஏஎன்எஸ் வேன்ஸ் அது வந்து ப்ளூரல் இப்போது நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா சிங்குலர் வேர்ட்ஸு கொடுத்துருப்பாங்க அதை நீங்கள் ப்ளூரல் ஃபார்ம்க்கு சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறப்போ அந்த வேர்டோட என்னமா ஆட் பண்ணணும் எஸ் ஆட் பண்ணணும் அந்த வேர்டோட என்ன ஆட் பண்ணணும் எஸ் ஆட் பண்ணணும் வெரி குட் இப்போ பாருங்கள் சேஞ்ச் இன்டு ப்ளூரல் ஃபார்ம் இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க எஃப்ஏஎன் ஃபேன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை ப்ளூரல் ஃபார்மில் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுவீங்க எஃப்ஏஎன்எஸ் ஃபேன்ஸ் வெரி குட் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் டிஏபி டேப் அப்போ ப்ளூரல் ஃபார்மில் வர்றப்போ டிஏபிஎஸ் டேப்ஸ் வெரி குட் லாஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் ஆர் ஏஜி ரேக் R A G S ரேக்ஸ் வெரி குட் இப்போ ஃபஸ்ட் அங்கே கொடுத்துருக்கிற வேர்ட்ஸ் எல்லாமே சிங்குலர் அதை நம்ம ப்ளூரல் ஃபார்ம்க்கு சேஞ்ச் பண்ணுறப்போ அந்த வேர்டோட நம்ம என்னமா ஆட் பண்ணணும் எஸ் ஆட் பண்ணணும் வெரி குட் நெக்ஸ்ட் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் த்ரீ லெட்டர் வேர்ட் படிச்சுருக்கோம் இல்லையா அதுலேருந்து மேம் வந்து மிஸ்ஸிங் லெட்டர்ஸ் மாதிரி ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அது என்ன செய்யணும்னா உங்களுக்கு என்ன வேர்டுன்னு நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க மேம் கொஞ்சம் க்ளூ வேர்டு கொடுத்துருக்கேன் சரியா இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கேன் தெரியுமா அது வந்து அம்மாவை ரீட் பண்ணி தர சொல்லுங்கள் அன்ஹாப்பி அன்ஹாப்பினா என்னது சேட் இப்போ எஸ் கொடுத்துருக்கேன்னா அப்போது ஏ டி மட்டும் நீங்கள் அதில் எழுதணும் ஓகேவாமா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் வெஹிக்கிள் என்ன வெஹிக்கிள் வீல ஸ்டார்ட் பண்ணுற என்ன வெஹிக்கிள் நம்ம படிச்சுருக்கோம் வேன் வெரி குட் அப்போ வி இங்கே இருக்கு ஏ என் நீங்க எழுதணும் வி ஏ என் வேன் வெரி குட் நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஷார்ட் ஸ்லீப் ஷார்ட் ஸ்லீப் கொஞ்ச நேரம் எப்படி தூங்குறது அதுக்கு என்ன பேருமா நேப் அதுக்கு பேர் என்னது நேப் இப்ப என் இருக்கு ஏ பி மட்டும் நீங்க எழுதணும் ஓகேவா இந்த வேர்ட்ஸை ரீட் பண்ணி அதுக்கு ரிலேட்டடாக உள்ள வேர்ட்ஸில் என்ன லெட்டர்ஸ் இல்லையோ அதை மட்டும் எழுதணும் ஓகேவா டியர் பேரண்ட்ஸ் எக்ஸாம் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் அவங்க யூஸ் பண்ணுற ஃபோர் லைன் நோட்டில் லாஸ்ட் பேஜில் தான் எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க அப்படி எழுதுகிறப்போ மறக்காமல் ஹெட்டிங் எழுதி கொஸ்டின் அவங்களுக்கு எழுதி கொடுத்துருங்க ஹெட்டிங்கை வந்து ரீட் பண்ணுங்க அவங்களாவே எழுதட்டும் இப்போ கொஸ்டின் பேப்பரில் வந்து கர்சிவ் எழுத முடியாது இதில் டைப் பண்ண சரியாக வராது அதனால் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் அப்படியே எழுதட்டும் ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் வந்து கர்சிவ் பேட்டர்னில் தான் கண்டிப்பாக எழுதணும் நான் அதில் வந்து இன் கர்சிவ்னு போட்டிருப்பேன் ஏ டு இசெட் போட்டு இன் கர்சிவ்னு இருக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக ஸ்மால் லெட்டர் கர்சிவில் தான் எழுதணும் அந்த ஏ டு இசெட் மட்டும்தான் அடுத்து வர்றதில் வந்து அவங்க ஓப்பன் லெட்டர்ஸ் ஒரு சில இதில் எழுதுனா பரவாயில்ல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா நம்ம வந்து கர்சிவ் கொடுக்காதனால பிள்ளைங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது நான் கொஸ்டின் எல்லாமே ஓப்பன் லெட்டர்ஸ் தான் இருக்குது அதனால் அந்த ஆன்சர் கூட அவங்க ஓப்பன் லெட்டர்ஸ் எழுதுனா ஓகே கர்சிவில் எழுதுனாலும் ஓகே ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது ஸோ அவங்களுக்கு ஒவ்வொரு ரோமன் லெட்டருமே ஹெட்டிங் கண்டிப்பாக எழுதுங்க 
கண்டிப்பாக எழுதி நீங்கள் ஏதாவது கொஷின்ஸ் எழுதி கொடுக்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபில்லிந்த பிளாங்க்ஸ்க்கெல்லாம் நீங்கள் எழுதி கொடுக்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் எழுதி கொடுங்க ஆன்சர் மட்டும் அவங்க எழுதட்டும் முடிஞ்ச வரைக்கும் அவங்களே எழுதுற எழுதுறதுக்கு என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் கொஸ்டினை கலெக்ட் கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்க ரொம்ப அழகாக எழுதிடுவாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் அவங்கள கைட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ பேரண்ட்ஸ் இப்போது நீங்கள் அவங்க அந்த டெஸ்ட் எழுதி முடித்த உடனே அது ஒரு ஸ்னாப் எடுத்து வழக்கமாக நீங்கள் எப்படி ஹோம்ஒர்க் சென்ட் பண்ணுவீங்க எடு ஸ்டார் டாட் கேஜி அட் ஜிமெயில் டாட் காம்ங்கிற மெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் சென்ட் பண்ணுவீங்க இல்லையா அப்படி சென்ட் பண்ணுறப்போ அதில் என்ன இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரம் உங்கள் அட்ரெஸ் இருக்கும் ஃப்ரமில் அடுத்து டூ எடு ஸ்டார் டாட் கேஜி அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அதுக்கு கீழே வந்து சப்ஜெக்ட்னு ஒன்று இருக்கும் இது வந்து நான் டைப் பண்ணி இருக்கிறதுனால அந்த சப்ஜெக்ட்டுங்கிறது இல்லை ஸோ அந்த சப்ஜெக்ட் இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் உங்கள் பையனோட ரோல் நம்பர் டைப் பண்ணணும் ரோல் நம்பர் அப்புறம் கிளாஸ் கேஜி டூ அப்புறம் என்ன சப்ஜெக்ட் இங்கிலீஷ்னா இங்கிலீஷ் தமிழ்னா தமிழ்னு அப்படின்னு இங் எதர் இங்கிலீஷ் ஆர் தமிழ் எந்த சப்ஜெக்டோ அந்த சப்ஜெக்டை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிடுங்க இது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்ன சப்ஜெக்ட்னு பார்த்து நாங்கள் கரெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு எல்லா ஹோம்ஒர்க் எல்லா ஒர்க்குமே ஒரே ஐடியில் வர்றதுனால எங்களுக்கு அது கரெக்டாக இங்கிலீஷ்னால் இப்போ இங்கிலீஷ் எடுக்கிறவங்க அது கரெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த ஒரு ஒரு ஹெல்ப் மட்டும் பண்ணுங்கள் இப்போ இதில் ரோல் நம்பர்னு டைப் பண்ண வேண்டாம் டைரெக்டாக இப்போ டபுள் த்ரீ டபுள் சிக்ஸ்னால் அந்த நம்பரையே நீங்கள் டைப் பண்ணிடலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டபுள் த்ரீ டபுள் சிக்ஸ் கேஜி டூ இங்கிலீஷ் இப்போ இங்கிலீஷ் டெஸ்ட்னால் இங்கிலீஷ் தமிழ் டெஸ்ட்னால் தமிழ் அப்படின்னு மட்டும் நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா போதும் டைப் பண்ணி அப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஹோம்ஒர்க்கை வந்து நீங்கள் சென்ட் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ பேரண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம்ஸ் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்களாகவே எழுதுங்க ஏதாவது டவுட்னால் அம்மா கிட்ட கேளுங்க ஸோ நீங்கள் ரொம்ப நல்லா எழுதிடுவீங்கன்னு மேம்க்கு தெரியும் ஆல் த பெஸ்ட்